Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar o nosso mini curso sobre a Lei Complementar 207 de 2014, né? 2014, 2004, ano da Copa do Mundo 2014, né? 2004, lei estadual, que trata sobre o quê? Sobre o regime disciplinar. Né? E agora a gente vai tratar do instituto criado sabiamente, aliás, não é criado, esse instituto já tem, mas é retratado pela Lei 207, que é a instrução sumária. Né? Então, você tem que entender primeiro o conceito, por que, que o legislador criou, garantiu este instituto da instrução sumária. Né? Sumária, por exemplo, vamos supor que lá está a autoridade competente, o secretário de Estado, por exemplo, recebe uma denúncia, né? uma denúncia de, determinado, de uma determinada situação. Aquela denúncia está ali, e aí? Poxa, ele não sabe se aquilo é verdade ou não. Poxa, uma denúncia contra algum servidor. Pô, já vou abrir o PAD, já vou abrir a sindicância contra o cara, não. O que, que ele vai fazer? Ele vai abrir uma instrução sumária. Olha só, sumária é um rito mais rápido, para que para ele vai, ele vai designar alguém fazer isso, algum servidor. E aí o que, que acontece? Designando, vai abrir a instrução sumária. Ele vai o quê? Identificar se aquela situação, no exemplo que eu dei de uma denúncia, realmente procede ou não. Se procede, Dependendo da gravidade, ele já pode encaminhar para a abertura de sindicância ou processo administrativo, senão ele vai o quê? Ele vai arquivar aquela denúncia, por exemplo. Né? Ou seja, é um procedimento preliminar, né? quando ele é preliminar. Mas olha só, ele é um procedimento preliminar no exemplo que eu dei, por quê? Porque a autoridade competente tinha o quê? incerteza, tinha dúvidas da materialidade da conduta do servidor, que ora ali fora apresentado. Então, outra característica da instrução sumária, que ela somente cabe quando a autoridade competente tem dúvidas, tem incerteza sobre a materialidade da situação. Vamos lá. A instrução sumária, artigo 21, é a fase formal. O que, que significa fase formal? Ela tem que ser documentada, oficial, né? registrada, e interna, olha só, ela é interna, de rito sumário. O que é o rito sumário? Um rito rápido, sem muitos protocolos, que antecede, olha essa palavra, antecede a sindicância administrativa ou procedimento administrativo disciplinar, que são dois institutos de apuração lá do, 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 das condutas dos servidores. Quando houver, olha só, quando houver, em tese, indícios de infringência legal, olha, indícios, ou seja, não tem certeza, né? ou regulamentar, ou em denúncia, processo administrativo ou auto de constatação nos casos de autoria e materialidade de certas ou incertas. Então, aí para vocês, então, esse é o dispositivo da instrução sumária. É a fase formal interna de rito sumário que antecede a sindicância ou processo administrativo disciplinar quando houver, olha a matéria, quando acontece, quando houver, em tese, Indícios de infringência legal. O cara recebeu uma denúncia, mas ali não tem nenhum indício de infringência. O cara vai perder tempo com instrução sumária? Não, né? Olha aí, né? Tá. Ou regulamentar em denúncia processo administrativo ou auto de constatação. Como assim processo administrativo? Está tendo um processo administrativo. O cara recebeu lá um, de, um depoimento, fez uma oitiva, um testemunho. E essa testemunha leva o quê? Alguma coisa contra outra pessoa. Abre uma instrução sumária. Auto de constatação nos casos de autoria e materialidade certas ou incertas. Né? Professor, mas por que isso aqui? Antecede a sindicância administrativa e processo. Gente, a sindicância administrativa e processo administrativo disciplinar é um processo lento, doloroso, caro, tá certo? Não é simples. Então, às vezes, né, você pode. Você faz um processo administrativo disciplinar e lá no final descobre que o cara lá não tem materialidade, não é ele, não tem, é, não houve essa constatação. E aí, professor? Aí, acabou. Então, para evitar todo esse esforço em vão, 
Então, o pessoal abre a instrução sumária e tem bastante, ok? Artigo 22. O que, que trata o artigo 22? O artigo 22 traz as pessoas legitimadas em instaurar a instrução sumária. Potencial questão de prova. Anotem isso. A instrução sumária será iniciada por determinação do GOF, do governador, do secretário controlador do Estado, né? controlador geral do Estado, dois secretários de Estados, então, o secretário de Estado também pode instaurar a instrução sumária, do secretário adjunto de corregedoria e os presidentes de entidades. Então, todas essas pessoas estão legitimadas a instaurar a instrução sumária dentro do seu âmbito de competência. Artigo 23. Tá? Artigo 23. Artigo 23 vai tratar do prazo para se realizar a instrução sumária. Tudo tem que ter prazo, né? E prazo, número, a banca gosta. A autoridade designada ou comissão que deva concluir o procedimento no prazo de 45 dias, podendo ser renovado por igual período, iniciando-a através de despacho do servidor designado. Então, está aí para vocês, ele marcou o prazo, 45 dias, renovado por 45. Vem comigo, né? O que, que diz o parágrafo único? O parágrafo único ele diz o seguinte, que todas as documentações levantadas, apuradas na instrução sumária, ela é prova, ela é prova, ela serve como prova, ela tem validade legal de prova. Os documentos produzidos no processo de instrução passam a ter validade legal. Professor, por que, que tem validade? Porque ele é um processo formal. Tá? É um processo formal, então, sim, tem validade devendo obrigatoriamente ser acostado. Né? O legislador podia usar uma palavra melhor. O que é acostado? Vão fazer parte dos autos, vai estar pensado, vai estar lá, ele vai fazer parte lá, né? vai ser apoiado os autos de sindicância administrativa ou procedimento disciplinar. Bacana. Então, artigo 23 aí é isso. Né? Vamos lá. Artigo 24. Artigo 24. O que, que traz o, o artigo 24? E vai tratar de quando concluída a instrução sumária. Né? Então, nós temos aqui, ó, atenção, ó, isso aqui que eu vou escrever, a instrução sumária, ela vai ter três desfechos. Né? Ou ela vai propor a abertura de sindicância administrativa, ou ela vai propor a abertura do processo administrativo disciplinar, ou ela vai propor o seu arquivamento, porque os fundamentos... Né, Arquivamento, os fundamentos ali constantes, eles não são apoiados, não existem. Então, esse aqui é o artigo 24, vai tratar do que fazer com a instrução. Finalizada a instrução, havendo ou não o enquadramento previsto em lei, o servidor designado para apuração dos fatos fará fundamentado relatório. Então, o cara tem que fazer um fundamentado relatório, o qual apontará fatos e tipificações sugerindo ou não a instauração de sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar ou recomendando o arquivamento em instrução sumária, a qual será atuada para controle. Então, está aí para a galera. O cara que é responsável pela instrução sumária, ele tem que fazer um relatório fundamentado, claro, fazendo todas as tipificações e, claro, ele tem que dar uma conclusão. E a conclusão é essa aqui. Sindicância administrativa, PAD ou arquivamento, caso não seja procedente, tá certo? Aquele ato que motivou a improvável irregularidade da tá? infração administrativa na qual me sejou aí a instrução sumária. Artigo 25, né? Vem comigo aqui. Em sendo recomendado o arquivamento, olha aí, em sendo recomendado o arquivamento, a instrução sumária deverá ser encaminhada ao superior que determinou a sua instauração. Ou seja, o cara que iniciou o processo tem que receber o retorno, né? O qual poderá concordar com o arquivamento, né? Ou justificar a decisão contrária. Não, eu não concordo com essa decisão. E aí, professor? Hipótese em que será designado outro servidor para nova apuração. Ok, fechado, né? E aí, professor? Então, estamos falando do arquivamento. Então, a autoridade ele pode aceitar ou não. Se não aceitar, vamos colocar outra cara, outro servidor, para fazer a nova apuração. Vamos supor que manteve o arquivamento. E aí? Olha o que diz o parágrafo único. Acatado o arquivamento pela autoridade competente, será dado ciência ao servidor denunciante e ao denunciado. Então, olha aí. Né? 
Então, o cara tem que... Olha aí, foi arquivado, né? Então, lá ele tem que encaminhar para o cara que denunciou e o denunciante, olha, né? Houve aqui um procedimento contra a sua pessoa. Cara, isso aí, imagina a cena, né? E quem fez foi fulano de tal, né? Finalmente, o último artigo dessa nossa aula, mais uma aula curta para a galera. Havendo, em tese, materialidade e tipificação administrativa, será elaborada de imediato a portaria de instauração da sindicância administrativa para apurar os fatos atribuídos ao servidor nos termos dessa lei complementar. Bacana, e claro, estão aí, tem a tipificação, tem que ser apurada. Bacana? Vamos aí o nosso roteiro da felicidade, né, cara? Isso aqui é muito legal, ó. Com o tempo, você vai percebendo o quê? Olha só, com o tempo, né, com a experiência, você vai percebendo o quê? Para ser feliz. Então, o foco é felicidade. Você precisa aprender a gostar de você, gostar de si mesmo. Se aceitar. Cuidar de você. Se você gosta de você, você tem que se cuidar. Principalmente a gostar de quem também gosta de você. Ele colocou aqui o Mário Quintana, Quintana, né? Principalmente, você tem que gostar de quem gosta de você, cara. Então, se você está gostando de que alguém que não gosta de você, coloca o seu chapéuzinho e vai procurar outra pessoa para gostar. É fundamental, cara. Você então, tem, tem que gostar de quem gosta de você. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.